旧的旋律装满了回忆，伴着我，在每一个没有你的夜里，落在时光里的你，是否？报会议呢，黄金群演呢，你这个人平时秒会长，怎么现在露面了？我在马来西亚，我在，还有一个小时就到贝加尔湖了。回家办公，不是带薪休假。哎，老婆，啊、你看挂衬衣都没熨啊！我一会儿就给他们送去洗衣房去熨去。明白啊、哎，这钱还是省了吧。啊，有时间看手机就有时间熨衣服，熨倒就在电视机旁那柜子里边。你翻白眼了？没有啊，妈。嗯，我看见了。没有哪个丈夫会把妻子的家务劳动货币化，这份不拿薪水的工作非常不理想，没有培训，没有福利，没有职业前景，一旦被裁员，工作经验分文不值，新工作也不容易找。妈妈，你是不是觉得这个家有自动清洁功能啊？什么意思啊？厕所的洗手台、马桶都有自动清洁功能，脏衣服会自己跳到洗衣机里洗干净了，然后再跳到阳台上晾干。你哥就是个人肉提款机，你大妈就是个厨子，我就是个清洁工，一家人天天都围着你转。是这样，经常莫名其妙发脾气的吗？要不你带他去医院检查一下，内分泌科，哎，或者精神科。怎么了？我跟你说话，你叫你哥干什么呀？我告诉你，从今以后，用完洗手间给我把浴巾挂好，卫生间里面打扫干净，家里的家务你必须要分担一部分。这很不科学，这跟科不科学有什么关系啊？当然有关系啊。
。我刚洗完澡，浑身洗得香香的，干干净净的。你让我干这干那干这干那的，不出一身臭汗，那不白洗了吗？你这意思，谁干一身臭汗跟在你屁股后面帮你收拾呀？你呀、啊？哎呀，说少说两句。本来就是嘛，你嫁给我哥，你天天待在家里面，啥事儿不干？这家务活不干，你干干谁干？我是家庭妇女吗？你不是吗？我有工作的。行行行，不懂事，怎么回事？不懂事，多大了还不懂事？过不过了？你打我消息！哎，好了好了，别生气了，别生气了。公司一个 KPI， 家里一个 KPI， 你妹这一来，你妈什么事儿也不干了。家里所有的家务活都是我一个人，我每天要承受体力和心灵双重的折磨。哎呀，你不是还有我呢吗？这都是暂时的啊。我恐惧呀、啊！我十年寒窗，我为了什么？我十年打拼，我又是为了什么？我难道后半辈子就在家里伺候婆婆、小姑子，我混吃等死吗？我，我人生的定义不是谁的老婆。我沈明宝的聪明才智是要用来安邦定国，是要用来造福社会的。好啊，好啊，你就别挑拨大过了。哥呀，明天我带你去晃动晃动，给你吃个饭，看看电影，还给你买点东西，黄本物化。嗯，我不要吃饭、看电影、买东西，我要你认同我的价值。价值，我认同啊！你可没把作为我杨哥老婆太有价值了。你别失落了啊！什么价值呀？我值多少钱？四千出头，五千不到。等我干满一个月，你再打赏我几个加班费。这种事儿你不能那么量化。那怎么量化呀？五十块钱一小时，还得给你妹洗衣服、换床单，还要干什么？捶背、捏脚。哎呀，你要怪就怪陈东刚啊，他不开工，你怨谁？哎，赶紧睡吧，你明天不上班，我明天早上还要开早会呢。哦，还得给你擦嘴。哎呀，赶紧睡吧。三步：第一步，聊一聊，挖掘潜在客户的兴趣；第二，测一测，用免费的体测，用恐吓的营销方式，让客户觉得自己的身体已经超负荷运转。今天不健身，明天见医生，让他要有危机意识。那第三步呢？问得好，第三步就是线下约课，男会员女教练，女会员用男教练。我们的最终目的不是办卡，最终目的是卖课，那才是大头。举个例子，这位先生带的是劳力士吧？不会连几节健身课都买不起吧？<笑>可是陈总，来我们这里健身的白领居多，土豪毕竟是稀有物种呀。适应期、分级期、巩固期，三个阶段下来没有三万块钱是下不去。这只适应于精英阶层，当然对学生打，我们要打价格优势，一年六八八。总之一句话，看人下菜碟。我们的目标是。我们口号是：就是让你上 ，Go Go Go！ 加油！哎，你们两个，你们两个是我亲自招上来的，不是，我是是，我亲自招的，就是我的嫡系部队，我很看好你们俩。陈总，我还是对广告，我告诉你，这种销售呢，也是广告的一种。巴菲特的儿子就是从公司的清洁工开始干的，懂了不？懂了，他懂了。我任命你们两个为销售组组长。Yes sir, Yes sir。好好干，加油。泰国那边怎么样了？这都要开业了。哎呀，挺顺利的，不过你还得给我打点钱呀。我跟你说，我找到了泰拳四大天王之一的雅克桑莱先生，过了这个村可就没这个店了。好吧，好吧，好吧。放心，绝对物有所值啊
，加油！解放你的双手，过上你的自由生活。工厂加税金，我们现场所有的挑选一位幸运嘉宾代言人。哎哎，这位女士，请留步，请留步，一看就是我们家庭当中的顶梁柱，好秀啊，慧中啊。女士，下一个，下一个，下一个，可以看一下我们镜头，来给你。是通知你，从今天开始，以后每个月得付我房租，一个月一千块。要再让我帮你叠被子、洗衣服，还要加收服务费，凭什么？就凭你是个成年人了，不可以在这个家里当寄生虫，还是个虫卵。我不管，你要收他，立刻马上。那你得给我个理由啊！我是不是你妹妹？是。那你养我是不是天经地义的？那我也不能养你一辈子吧？碰瓷儿的呀，沾边赖啊！我不管，反正我就是不能跟那两个疯婆子待在同一个空间里面。你说谁疯婆子呢？我跟你说啊，你嫂子就是你跟你大妈之间的缓冲地带，两军交火，又是枪又是炮的，没有这个缓冲地带的话，会变得两败俱伤。这个道理你应该明白吧？那你就不能当我的缓冲地带吗？我要上班，再说你哥也没这个智商，你们三个在家跟《三国演义》似的。所以啊，你必须要得到你嫂子的支持，你知道吗？干嘛？没看见吗？手头紧啊。钱呢？先赊着吧，回头给你。哎，你你，你记住了啊！微信可以支付的，支付宝也可以支付的。现在科技这么发达，怎么样都可以支付的。手机没电了，手机没电了。手机。哎，哎，陈哥。哎，走走走。哎，陈哥，你怎么才来呀？我家里点事儿。现在上面什么情况？几个大局都都在里面等你了。这 QQ 资料呢？哦，这这。哎，这包给你。为避免单一管理员的权限出于对不起，我我迟到了。是，请坐。听说车坏在半路上。呃，啊，是的。希望你能更好管理你的时间，还有交通工具。会的。我必须提醒各位，去年的末位淘汰率。在百分之三，基本上是自然淘汰。可是今年不同，今年的业绩不比去年好，淘汰率会升到百分之五、百分之七，连主管都有可能被淘汰了。别干了，马上换卡。哎，行行行，别拍别拍。先了解一下，烧烧烤配茅台，小店老板，嗯，是不是考虑一下能不能加个油和米片？加个米片。哎，姐，有健身了解一下。嗯。啊，姐，健身搏击了解一下。你们这儿刚开业，生意怎么样啊？特别火爆。天哪，身材比例真好。姐，你的线条是训练勾勒出来，一般女生根本达不到的。在这栋楼上班，啊，那办我们家卡最合算了呀！你看，这是空间大视野阔，我们教练很专业的，既能保证您的健身，还能扩大您的社交圈。你看我是缺社交圈的人吗？我的健身教练更专业。哎呦，姐姐，我喜欢你。这样，价格方面我来给你搞定。我是销售总管，我给你三折，那边体测免费，跟我来。小伙子还是挺敬业的啊，我让你们陈董给你加工资。我们剪彩马上要开始了，请大家一步式剪彩台，来来来来来来来来来。那。
今天我们天天向寿健身房开业大吉，减肥仪式马上开始，有请我们的董事长陈通康先生，以及我们的董事长夫人薛可欣女士，欢迎。你啊！好，我们的剪彩仪式现在开始。开业大吉！刚才讲到的道理大家都清楚了吧？清楚。好，可以上会了。杨真。你留下来，请坐。你家里是不是有问题啊？好久没问题，没有。江子方业考核和评分标准，虽说没有把家庭的因素写进去，但实际上，家里的人是不是支持？也会纳入考量，你明白我的意思吗？明白，明白。呃，我家里现在是这样的情况，我老婆为了支持我的工作，已经把她自己的工作给辞掉了，然后我妈也把老家的房子给卖了，过来帮助我们，为的就是我能够全情的投入到自己的工作当中。那就好，给你透个底。上次的项目开发你处置的非常好，运行的也很顺利。你的小组超额完成任务。公司打算是你做个主管，年终的市场大会会颁给你一个假象。这这荣誉也太大了吧！这是公司对你的工作轻蔑、嘉奖。当然，年终分红礼也会所体现。年轻人，华盛东方是你的舞台，好好干。老板，您就是我的伯乐。公司不是你的伯乐。老板，您放心，我以后一定把我所有的才智和精力全部都放到我们的公司的工作上。好，好样。谢谢老板，谢谢。泡面，吃饭。我走，我走，我走，我走，我来。来啦！谢谢。哎，嫂子过来吃两口，我点可多啦。我不用，我这儿有饭。家里一切都正常吗？这要看你对正常的定义是什么。当代物理学告诉我，混沌就是这个世界的常态。这胡说八道什么呢？我今天有一个惊喜。我有一个惊吓。哎，先听我，先听我说我的惊喜。我现在升主管了，我等于是一下跳了两级，年终的分红也是很可观的。我现在已经到家门口了，一会儿我们是不是得庆祝一下？我有一个提议啊，咱们家以后餐具都换成塑料的，好不好？哎，你不是环保主义者吗？最讨厌塑料了。家里什么声啊？就挺热闹啊！猫狗大战，别打了，在房间趴。你把房间拿给我看。
干什么呀不忍发朋友圈啊我偏要发我让全世界的人都知道我被家暴了没收嫂子你知道你刚刚帮我你把剑都藏起来了要不然我非得被他劈死不可那是因为你大妈手下留情没让你破相破了相连架都
所关我什么事儿啊？你闭嘴吧你！二十年以前你妈拆散了我的家，二年以后你到我们人家里来教给我一家人鸡犬不宁，你就不是个好种你！是我妈抢的墙头，又不是我，你干嘛扯上我啊？你把嘴闭上你！就你这个男人婆的样子，就算没有我妈我爸也会跑的啊！上山就会死啊！我说错了吗？不愿在这待，给我滚啊！有错，有错没错，我冻死你！等着你看我！好了好了，放手！嫂子，老婆，嫂子，老婆，米宝，这是姐，这是姐，二。真的，快快快，走去医院吧！哎呀，明宝啊，我不是想砸你的，你们全家都二！你们看看，啊，给我看看，窗帘毁了，锅碗瓢盆全给我砸光了，干什么呀？强盗来洗劫了，还是鬼子进村了？你们新仇旧恨、苦大仇深，你们都有理，你们要打去别处打呀，这是我家，这房子一半月供是我的，一半首付是我的，每一件。家具都是我精心挑选回来的，你们拆家不心疼，我心疼。没事吧，安志涛？哎，呀，请看。你干嘛？我干嘛？他们俩不是爱打吗？让他们俩打去，比谁胳膊粗，比谁力气大。你给我一拳，我踹你一脚，是吧？打赢了，占山为王；打输了，落草为寇。他俩把房子点了，我都没意见。反正我有保险。你不是说你自己有那个安邦定国的本事吗？你你拿出来呀、啊！我拿出来有什么好处啊？让他们鸠占鹊巢吗？不是你说，一个是我妈，一个是我妹，我家不就他们的家吗？那你就在家里好好看戏吧，起开！你说你天天在家待着没事儿，你就帮我剧中调停一下，不行吗？你这是赖上我了的意思吗？我在外面挣钱养家，我妈在家里还能帮你做做家务。你天天就想打麻将了，什么事儿不操心啊？真把自己当血可心了？我不操心，你妈来你跟我商量了吗？你妹来你连你妈都没商量，你现在搞成这个局面，你赖我呀？你不是这个家的女主人吗？有义务没权利的女主人，不是你，你去哪儿？回娘家。你什么时候回来？不知道。明宝，你记不记得，你和妈妈有多少时间没有这么亲密了？多长时间啊？小学三年级的时候，你突然跟我说，你长大了，不让我抱了。妈，我爸他是个好人吗？当然是啊，你爸爸。是这个世界上最好的男人，我真没你这么好的运气了。可是再好的男人，也已经离开我们二十多年了。珍惜眼前人吧，啊！眼前人是个钢铁直男呢，直男就直男了，还加上个钢铁，就有点吓人了啊！娘真呢，有一副嘴硬心软的直男脸，还有一副鲁莽，但是又很坦率的直男做派。还有一双热情又真挚的眼睛
，怎么了？妈，怎么了你？我终于可以回去上班了。哎呦哎呦，你吓了我一跳。哎呦，我那个上班上班啊。庄总，我跟您说啊，那个傻小子现在走投无路，又搞起了健身房。不过，请您跟薛总放心，他弄什么，我都能给他搅黄了。这个薛大小姐看人呀，比您钟总可差远了。呵呵九儿，等这件事情了结以后，离这个人远点。行，坏人都我做，永远是女儿心中的好爸爸。坏人，我说的是电话里头那个，跟你有什么关系？你以为可心不会去查呀？查一会只能查到我呀，有我顶着呢。只有我替薛董挡枪，那有薛董替我挡枪的呀？是是是。明天咱们去看看热闹去啊！啊，五、六、七、八，单手，哎。哎，我怎么动作也跟不上啊？对吧，张总？单手，挺快，滑步。私房不行啊！你不是去澳洲了吗？对呀、啊，我刚回来。陈同刚知道你来这儿吗？我来半天，我没见着他人呢。肉眼可见，他多努力。你得了吧，把一个好好的公司变成这样，这叫什么努力啊？哎，我的广告公司呢？我，这不还在那儿吗？广告公司隔壁是健身房。这叫什么组合呀、啊？你们这……哎呀，行行行行，有事晚点说啊！我先带你参观一下。我可是已经开始投简历了，争取无缝链接。快呀！简宁哥，你什么打算？有人给我托底，去了就是 CEO。哪家公司啊？抱抱大腿呗。停了，出去。走走走走走。吃了吗？什么情况啊？我那办公室被你五马分尸了。齐总，您的办公桌已经挪去沈明宝那屋，还有客户总监，你们三个人挤一挤。这是暂时的还是常态？新常态。我们走之前是不是说好了？你想弄健身房分你一半，结果你弄了三分之二。我们健身房光卖卡的预售就超过你们半年的业绩，还不算私教课，你好意思问我要空间吗？你这是想把所有人都逼走的节奏啊！赚钱才是硬道理，完成 k p l 我们再谈条件。啊，你们怎么来了？哎，给你们介绍一下，这位是……不用介绍了，我辞职。这不是齐总吗？咱们之前在明宝的婚礼上见过，我是薛可心啊。我常听明宝念叨你，说你啊，可是我们女性的楷模。初次见面，专门给你准备的礼物不成敬意。不用了，一码归一码。要不咱俩加个微信，以后方便交流。来，我加你。来来来，嗯。陈总，办公室的事儿，麻烦你好好考虑考虑。啊。哎，别忘了通过啊。
，你公司的员工都那么有性格啊？啊，您怎么，您您您这是贵人踏贱地啊？呃，我我给你泡杯茶。我是想来看看你怎么把一家公司活生生的给搅黄的。您放心，我已经找到新的业绩增长方式了。新的业绩增长方式？你是不是说的健身房啊？就由着他们这么胡闹啊！看在可心的面子上，让他玩呗，又不是玩不起。等到哪天闹够了，可心就会离开他。如果说他们俩真的结婚了，那试错的成本可就高了去了。这点小事交给我吧，集团那么多事儿，你就甭为这个操心了。我就是好奇，一条垂死挣扎的鱼，我看他能翻起什么浪花来。哎，记得给家里买一些健身器材。刚才那个教练说我苟延残喘，胡说八道。能一直躲在娘家呀？你的头。原地自愈。喂，你们还在怄气呢？我能不生气？我多顾全大局啊！真是。哎，你今天不加班吗？不房间改造吗？请假了。怎么样？粮食一听变成三十了。掩耳盗铃？你以为这样他俩就不打架了吗？那总比他一个屋强吧？哎，床这么难装吗？你是不是拖工时呢？说好一个小时的，我多一分钱不付啊！啊，快玩！我跟你说，刚子，健身房不能洗澡，你总能让会员一身臭汗，去想办法。那我也没办法，这新写字楼，每一次就一个洗手间，改造啊！不用大，男女各两间淋浴房，然后健身房里再搞一搞。你去搞定物业、啊，不是？当然，陈董明确说了，咱不是说好了吗？分工明确，我搞定投资人，你搞定场地，场地。确确实有点想洗澡。其实吧，我还有一个想法，说，就是。最好再来一间桑拿房，要不要给你开个洗浴中心啊？好啊，滚！哎，这个饭呢就不用你做了，主要是怕你下毒。以后家里其他的家务呢，你都得包了。
这擦地呀、啊、洗碗呐、啊、洗衣服呀、啊，一样不能落啊，得先洗手啊。我跟你说，你以后这个零花钱呀、啊，就实行打分的制度，这擦一次地呢，正分。发现一根头发扣一分，洗一次碗呢挣五分，打碎一个碗呢扣一分。仰望着高楼林立，我们像不像？生活，踏着风雪飘零，游晃在岁月的潮汐。我们跑丢了自己，我们跑散了。爱情，多少美梦成了说说而已，还好有能取暖的回忆。一起。